Hello chào bạn buổi sáng nha Hôm nay giờ bắt đầu là 3 giờ sáng đó Thì con cá mình có từ 2 đến 3 giờ sáng là nó quậy khủng khiếp các bạn ơi Thì bạn biết thôi cái dạo mà cá mình nó đẻ đó Thường thường là vào tháng 5, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 Nó tùy thuộc thào vào cái thời tiết các bạn biết không Cái thời tiết mà nếu mà còn còn ấm á Thì nó đẻ, nó đẻ sớm hơn Có thể một năm nó đẻ đến 2, đến 2, 3 lần 1 đến 2, 3 lần tùy theo cái thời tiết Thì nếu mình bảo khu hậu cái hậu nóng thì tháng 3 nó đẻ rồi tháng 2 tháng 3 là mới đẻ. Còn nếu ở khu lạnh lạnh thì tháng 6 tháng 7 thì bắt đầu 5 tháng 6 tháng 7 bắt đầu mới đẻ các bạn. Nhiều lúc mình ép nó sớm quá thì cái lạnh nó không có đạt chất lượng nha. Thì hôm nay con cá của mình là cá của chấp Nicole. Cá này mình nuôi được là 7 tuổi rồi. Nó dài cũng chừng cả 27 inch. 27 inch từ 25 đến 7 inch nó nặng rất là nặng, nó to nha bạn. Nó rất là màu, rất là sắc sảo. Thì hôm nay là mình cho nó đẻ thì mình bỏ vô cái hồ này nhân tạo thì bỏ ta đẻ tự nhiên mình không có ép trứng nữa thì mình không có dùng cái mà bóp trứng ra nếu bóp trứng ra thì con cá nó không có tốt lắm nha tất là là con cá không được tốt mình đẩy bóp nguyên bụng trứng ra thì cái đó nó không có đạt kết quả con cá nó sẽ yếu đi do đó mình sẽ để đợi nhân tạo thì mình mua những cái loại nó đạt trên mạng những cái miếng cước giống như này cái xanh 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 đó mà thấy không mình bỏ nguyên một hồ luôn nha bỏ nhiều luôn thì cứ xanh xanh là gì cước đó nó, nó rất là mình thấy rất rất là tốt mình không có cần thiết mình mua loại cái bằng này giống như bằng vải á thì nó làm ra những cái chất cái dơ lắm nó không có sạch bằng cước cước nó thật hơn mình kinh nghiệm cái thuốc nước đầu vòng vải mà loại vải mình lấy ra mình cắt nhỏ nhỏ mình bỏ xuống thì tất cả cá nó không có tốt nó chết hết do đó mình làm bằng cước tấm cước là nó đẻ khi mà nó con con nó đẻ thường thường buổi sáng buổi sáng từ hai giờ sáng là bắt đầu nó đẻ nha bạn thì bằng nếu bỏ vô thì cái hồ này thì nó nó rất là là mình rất là là, là có đầy đủ cho oxygen là không khí á rồi nước lọc oxygen và đầy đủ thì nó mới sống mới mới khỏe còn nếu mà bỏ không đủ oxygen thì con gái nó sẽ yếu nó sẽ chết nha bạn thì lúc nó đẻ nó dùng sức nhiều lắm có được nó sẽ bỏ nó tẩy ra những cái chất màu trắng trong người của nó thì cái chất bọt nó rất là hôi và con cái nó cũng vậy hai con rất là hôi để ép nhau nói về con cái con cái con cái trắng á là con cái nha trắng nó có màu trắng màu đen nó mà thấy màu trắng màu đen đó là con cái cái con cái thì trắng đen là con cái con con đực là hai con đỏ nha hai đực đỏ với đang dí vào thấy không đó nó dí nó dí ép còn 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 con, con cái chạy vòng vòng ý giúp dán vòng vòng đó nó ép cái này khi nó ép vô thì cái sức ép vô thì cái, nó, nó đập nhau thì con cái trứng nó mới bung ra ngoài cái trứng của con cái nó nó mới xả ra ngoài không có được nó có trên trùng nó nhảy vô thì mới tạo thai nó mới tạo được con con con, con cá nha con cá bên đào trong cái cái, cái cái trứng cá nhỏ nhỏ đó thì nó tạo nó nằm trong cái, 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 cái trứng đó thì trong vòng uh, mấy ngày sau nó mới nở các bạn ha từ ba ngày sau từ tùy theo thì thuộc vào là có thời tiết nếu mà thời tiết thật là nóng á thì từng hơn hai ngày chút xíu là nở rồi đó còn thời tiết lạnh thì thời gian thì kéo dài hơn chút xíu thì thôi thời tiết nó nhanh hay chậm nha mà tệ nhất là ba ngày là nở hết mà nếu mà trứng mà qua tới bốn ngày năm ngày mình thấy nở rồi trứng chuẩn bị bị hư đó bạn khi mà trứng nó hư nó màu trắng nó màu trắng ha nó màu trắng mà nhìn nó nó rất là hôi đó là trứng đã hư rồi còn trứng mà khi nó tạo ra bằng thấy nó một chấm đen nó nằm trong cái trứng á thì mà chấm đen nhà trong cái cái trứng có một cái chấm đen là yên mắt nó đó, đó là, là con đó là nó đậu nó đậu nó đậu, nó đậu ha thì cái trứng cá nó rất dễ thương nó rất là nhỏ nó xíu xíu rồi nó nó quậy tầng sáng giờ nó quậy mình tối nay giờ mình đã ba giờ giờ hai giờ sáng rồi đúng hai giờ sáng mình dậy thì khi nó dậy là mình nó quậy á mình nghe cái tiếng nó kêu á nếu cái đập đầm 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 mình chỉ dậy thôi nên mình canh nó để cho nó đẻ nha mình nếu mình tới cái thời gian mà mình nó đẻ mình không có để ý á mình tới sáng mình ra luôn á thì nó sinh xong rồi cho nó ăn hết trứng nha bạn mà cái trứng nó ăn rồi thì coi như là mình mất bữa một năm đó những con cá mình đã tạo lên tạo giống nha thì mình con cá nó đang ép con thấy chưa nó ép nó hút vô cái bụng con cái đó. con cái xả trứng ra nó làm nguyên đêm nó làm bốn năm tiếng hồ luôn đó thì con cá có cái cái mệt lả lời luôn nha hai con ép một con thì cái thường thường thì theo mình nghĩ thì một mình thường xuyên thì mình ép một con trái hai con đực hoặc ba con đực cũng được nếu mình cảm giác ba con đực thì cũng tốt mà hai con đực cũng tốt thì thường thường thì họ ép hai con thì mình có là xong tham mình cũng ép hai con hoặc ba con mình bỏ ba ba đực một cái ha thì nó ép vô thì nó dí nhau nó làm nước tung té bay tùm lum bạn biết không thì cái nước hơi đục một xíu nó rất là tanh cái nước này rất là xanh nhân bạn mình cái mình cái chú ý đó thì nó dí tầng nãy mà thấy không nó dí khủng khiếp không dí hoài con cái đùi đẳng luôn đó thì nói chung là mình nuôi cá đó lúc mình cũng có cái thí thú vị mà biết không thì con cá này cá giật cái pha chát đi khôi mình của riêu của nó luôn đó thì này mình không mình cá này cá của bên order từ bên nhật qua thì mình nuôi thời gian thì nó lớn lên mà con cá nuôi rất là khó nhân bạn bằng cẩn thận nu
pH là pH nó cao nó cũng chết nó cao quá cũng được mà thấp quá cũng được các bạn ha cũng chết thì bạn có canh chừng cả 7 chấm 7 chấm 5 thôi đừng có quá cao thì quá cao có độ pH con cá nó cũng bị đuôi mùi đuôi mùi mà nó chết thì đó mình rất là cẩn thận còn khi mình nước còn biết không cái nước mình, mình xả từ trong nhà ra đó cái vali từ nhà ra đó thì nếu bạn không có remove lấy cái chất chlorine trong nhà ra thì con cá nó cũng chết luôn nha cái nước rồi mưa nhiều quá như lúc mình thấy mưa nhiều quá thì nó cũng ảnh hưởng đến con cá nó cũng sẽ bị chết thì đó, trong cho mình nuôi á mình có canh rất là canh mình chết nước rồi mình chết cái nhiệt, nhiệt độ thì cá khôi không sao nhiệt độ thì nóng nó cũng chịu nóng lạnh nó cũng chịu lạnh được mà đừng có để cho nó quá nóng thì nóng quá thì cái nước cái nóng nó sẽ chết nha bạn thì lạnh thì nó còn đỡ hơn mà nóng quá nóng là cái nước sẽ chết mình phải che đó bạn biết không nó giờ nó ép con cá này cũng được mấy tiếng rồi đó mà thấy chưa đó nó vẫn còn ép đó thấy chưa đó 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 anh anh ép anh 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 anh, anh bự anh, anh có trái cái 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 đỏ bên phải cái trái đen bên trắng giờ đó giờ hai anh hai anh ép giữa một cô ha đó 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 hai anh đó một anh anh đứng sau đó anh anh đỏ anh đỏ kia anh dắt lắng anh đỏ này lắng lắng đỏ này rồi nói này thua rồi đó thấy chưa đó khi mà lắng giờ đó anh ép vô cái bụng co cái, cái, cái anh hút cái bụng vô cái này cái nó, nó thả trứng ra thì bây giờ anh mới thả trên trùng ra nha bạn thì cái trên đùng nó rất là tanh rất là hôi cái mùi nó rất là khó chịu nhưng mình không sao cái mùi tanh nó rồi mình khi nó sinh rồi mình mình sẽ remove hết mình rửa sạch sẽ ha thì nó không ảnh hưởng hết thì con cá thì mình nuôi bắt buộc á ok giờ nó để có nơi xong rồi đó nha giờ bắt đầu là mình thấy nó bắt đầu là nó sạch sẽ thì chuẩn bị mình làm có cái trứng thế nào cái trứng này đó nên cái trứng này bạn thấy chưa nó li ti ti bạn nhìn kỹ thấy không đó quá nhiều trứng luôn cái trứng này nó nó bám vô cầm cước đó đó nó bám một cái một cái cuộn cước này nó bám vô cái mỹ cũng cỡ cỡ cái ngàn con con cá có mấy chục ngàn cái trứng nó nằm đây này đó một dãy đó cả trăm hai trăm cái trứng rồi đó một bà thấy chưa một trong mùi xanh xanh cái trứng nó bám nhỏ 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 trên cái cái cái, 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 cái miếng lưới cước á cước thì mình tiền chồng tiền chồng này cước này mình mà nó bám ở đó thì nó đứng nó bám đó thì từ từ nó sẽ nở ba ngày sau nở nhưng bạn biết không theo mình khi mình làm mới mình không thích làm bằng những cái tấm những cái miếng vải thì vẫn cái tấm giống như vải vải lên á thì mình khuyên bạn đừng làm vải lên vải lên nó làm dơ lắm nó nó cái trứng nó nằm trong đó nó bám nó có vải đó cái vải nó không có được cái miếng vải mình vải giống như vải lên nó cái cái cọng lên á thì mình thấy mình mua cái đó về làm thí nghiệm thì nó không quất mình không thích lắm thì cái cái khi mà cái tinh trùng nó bám vô nó bám vô cái miếng vải đó vải lên nó thì cái cọng vải lên nó nó làm cho nó không có sạch được nó nín rồi nó luôn làm cái nước cái thúi nó hơn nó chết được con con cá chứ đó mình mình sẽ dùng bằng cái ống cước nha ống cước thì mình rất là thích cước nó không có dơ nhiều lúc bằng rửa nó cũng nhanh cũng dễ hơn còn vải lên bằng thì mua rất là khó bằng, bằng rửa rất khó bằng rửa mạnh quá thì con cá trứng nó sẽ rớt ra và cả chết nha bạn nói giờ mình bóc vào cái hồ bên này mình chuyển tất cả qua cái hồ sập bên này để sẵn cái hồ này cũng chừng năm trăm cái lông thì mình làm nước ít thôi một phần ba thôi thì mình đổ nước vô mình liên sạch sẽ mình coi lần lọc sạch sẽ thì mình bắt đầu mình lấy bên này nha đó mình lấy từng cái từng cái này cho bà coi đó mình lấy đó mình thấy trứng dễ sợ không trứng rất là nhiều nha trứng quá nhiều đi mà trứng đó mình dầm bỏ bên này mình rửa mình sát trùng mình rửa cho nó sạch sẽ mình sát trùng hết cái loại này mình rửa sạch sẽ từng cái rồi mình bỏ qua thì làm từ từ nhà tay mình sẽ làm từng phần từng phần mình nhúm rồi mình rửa những cái chất nhờ của con cá rồi mình bỏ qua cái hồ thứ hai ở cái hồ này kế bên là hồ này để cho nó nở trứng nha thì đó nở xuống mình bỏ qua hết tất cả những con cá đẻ đó. mình chia làm hai phần thì chìm hai hồ ha rồi mình sẽ dớt mình bắt những con cá nó ra sau đó mình lại sẽ lấy trứng trước cái trứng này là nó rất là nhiều nó bám vô một cái cọng này bằng coi nó li ti li mình thấy giờ đó những cái cái đang trắng li dính là trứng đó nha bạn trứng nó trứng tất cả trứng nó bám nó sẽ nở mấy trứng bám là trứng nó có cái cái, cái nó, nó cho hụt nó đã thành công tới chín phần trăm những cái trứng bám lên là nó đã đã hoàn thành cái chất tạo giống rồi nên nó, nó sinh trùng nó, nó bám vô được rồi nó coi như là nó tám phần trăm trứng sẽ nở còn cái phần bọt trắng mà nó bằng trắng nó bọt trắng là những cái tất chất dơ của con cá mẹ cho cái nó tinh trùng nó, nó dơ nó nó nổ lên đó là chắc đó chất dơ mình sẽ lấy đây bỏ luôn nha đó mà trứng không trứng hàng vàng vàng đầy trong dính đầy đó trứng nó từ dưới trên cái nào cũng vậy bạn nó trứng nằm li ti li ti rất là nhiều trứng do đó mình làm mà nó mà một con cá khô nó đẻ ra đó thì thương lượng mà nếu con cá dài mà từ hai mươi mấy in cho lên mà bự đó thì một cá mẹ nó đẻ ra có thể từ sáu trăm ngàn trang cho lên hơn nửa triệu trứng nha bạn mà cá khô trứng rất là nhiều cá khô trứng hai bên trứng anh từ từ trên dưới lực hai bên cá mông qua hai bên cá hông của nó trứng hết nha bạn mà cá khô nó không có bộ tử nha bạn nên đoạn nó bằng ruột thôi đó nó không có bộ tử nó lại đó mà nó mình theo nó 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 dính dính nó tất cả trứng không bóc từ nãy dùng coi không thì cái tất cả trứng nó dính đầy nó bạn thấy ha nó dính
rất là khó khi mà nó nhỏ nó không có cái đề kháng á thì rất là khó không có dễ nào mà sống nổi rất là khó bạn ok giờ mình bắt đầu mình cạn nước của đó mình hút hết mình lấy của xanh qua rồi cái xanh xanh rồi cái, cái miếng lưới xanh xanh mình bỏ con kia hết rồi giờ còn ba cái chú cá khôi này đó thì cái trứng những cái trứng nhỏ nhỏ bạn thấy chưa cái trứng nhỏ nhỏ thì vẫn rụng rụng rớt xuống nó mình vẫn cứ tận dụng luôn thì cái trứng nhỏ nhỏ này là những cái mà nó không có bám vô cái lưới đó thì nó 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 nó, 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 nó nằm đó mình trắng trắng lắm giờ mình vớt cá khôi ra ha ok cá khôi giờ mình con đỏ đỏ nè con đỏ đỏ nó đỏ lực này đó con đó đỏ lòm nó đỏ như máu đó đỏ cá khôi nhật mình thích sao có màu rất là sắc sảo như bạn nó thấy chưa cái màu đen màu trắng rồi cái màu nó săn kẽ với nhau rất là nổi một con hình con cá khôi nó rất là 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 là, 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 là xứng nó đều xuống hết từ đầu đuôi nó không có mọc không có béo phì không có tròn thì con khôi với cái chất lượng cái màu nó sắc sảo rất là sắc sảo vừa đỏ hai cái màu nó 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 nó, nó, nó săn biệt này là cái đây cái được cái hồi lớn của mình là hồi dưỡng cá khi mà đẻ rồi là mình qua cho hồi dưỡng cá thì vái rất là bự nha mình làm hồ rất là lớn thì con cá khôi nó rất là khó nhưng bạn ok giờ mình vớt con thứ hai con này con cái con trắng đen là con cái con này cũng hai mươi mấy in á chừng cả hai mươi bảy in năm sáu đến bảy in nó nặng chừng nặng lắm nó nặng không mấy phao quá chứ không nhảy đâu bưng mình bưng không nổi luôn đó mình bưng lên một tay mình quay phim á trụ nặng trịch các bạn có thấy không quá là nặng để nó nặng quá nặng đi mình bưng cái nổi không rồi đó 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 lên con mình bỏ qua anh kia để cho nó nghỉ bây giờ mình nếu mình để không kịp thời nó ăn hết trứng giờ giờ là biết bấy giờ bạn giờ tới là là sáu giờ sáng rồi đó sáu giờ rưỡi sáng rồi giờ mình cũng thức ba tiếng hồ đó đó mình chạy biết rằng con bỏ qua bên rồi con thứ ba con ba là cũng cần đực con này con cũng có khôi mà nó nó trơn phải có khôi trơn là nó không có vảy nó trơn ha nó giống như cả nhóm vậy cả trôi sơn mình như mình mình ghép hai con loại một con cá khôi có vảy một con có cá trơn thì hai loại khác nhau có trơn thì cái này nè còn cá trắng đỏ trắng đa, trắng đa, đỏ nè là nó có khôi trơn nhiều người ta thích có khôi trơn nhiều cái nó có trơn thì nó bóng nó loáng không có vảy thì cái cá khôi trơn mình cho ra đi ha thôi ra đi con ra đi cho nghỉ ngơi thì chuẩn bị giờ mình tiếp tục mình cho ban cá qua với hồ lớn rồi đó nha ok giờ mình sẽ remove hết những cái nước trong này ra mình hút hết bạn thấy những con cái trứng nó rớt lại không đó đây là những cái trứng còn lại của hồ cá thì mình tận dụng luôn mình không có bỏ thì mình đó những cái trứng trắng trắng nằm dưới cái tấm cái miếng nhựa tiếng hồ cá đó đó là những cái, cái trứng còn lại sót rất là nhiều do đó mình vẫn tận dụng luôn mình cho nó đẻ luôn nha mình cho nó đẻ luôn mình cho nó nở luôn chứ không mình không có dùng do đó còn bên này là xong rồi bên này mình để thời gian 3 ngày sau cái miếng xanh lưới xanh rồi ba ngày sau mình sẽ có kết quả nó nở nha đó ok giờ mình chuẩn bị mình mình cho hoàn thành ok đúng này là hai ngày thì mình ra mình kiểm tra lại thế nào thì hai ngày thì mình coi cái lượng cá trứng nó có bị hư gì không đây cái dàn lọc của mình nó đơn giản mình chỉ bỏ cái đùi lọc thôi lọc nước trong veo rồi mình cho nó nó lọc có oxygen đầy đủ nó thở là con cá nó rất là cái trứng nó rất là heo thì nó rất là khỏe nha bạn còn nếu mà không có oxygen nước mà dơ thì nó không có không có đạt đâu nha bạn do đó mình lúc nào mình cũng phải phải sạch sẽ nha nhà mình không có để nó dơ đó để dơ là nó không có đẹp đâu dạ chờ á giữ chờ chứ mình không để dơ đâu phải biết không thì cái nước rất là quan trọng khi mình mình uh, mình uh, mình làm những cái này đó thì mình rất là cẩn thận mình không có muốn nó dơ mà nếu nó dơ một phái có là con cá nó chết hết trong thời gian nó sẽ chết hết nha bạn thì đó mình rất là kỹ càng khi mình uh, mình là uh, mình làm mấy cái này đó thì mình cần cái là dạng lọc và nó sạch sẽ và cần sanitize để miêu sắc trùng mình liên sạch sẽ cái nước thì cái nước này rất là quan trọng con cá này cái nhỏ xíu này nó không có đủ khả năng nó đề kháng tốt có thể nó chết một đêm chết hết một cái hồ đó bạn thì không có khó không có dễ gì mà con cá lớn đâu khi mà nó được trên vòng một tháng rồi đó thì cái con cá là rất là tốt cho bạn nó không có ảnh hưởng gì nó khỏe rồi đó thì con cá nó nó rất là mạnh do đó bạn không có sợ mà mới mới ra chừng hai ba ngày của tuần đầu tiên nó dễ chết lắm không có dễ đâu khó rất là khó mà mình để nuôi nó lớn có một nhiều lục một trăm con nó chưa chắc mình sống hết một trăm con nha bạn thì cứ con khi mà con cá nó lớn rồi nó bắt đầu chừng một tháng tuổi rồi hai tháng tuổi tháng rưỡi rồi lúc đó để kháng mạnh thì bảo đảm nó không chết nữa thì môi trường tốt thì con cá nó không chết nha bạn đó cái trứng đây bạn thấy không những cái trứng nó còn lại đây ti ti đó là cái hồ kia mình vớt ra thì nó vẫn còn nằm nguyên dưới đó nó không có bị hết khi mà trứng nó hư á bạn thấy không nó thành màu trắng thì trứng nó hư còn nếu cái trứng nó vẫn còn màu xanh xanh màu rồi màu đầm màu vàng vàng đó đỏ vàng vàng này đó bạn thấy vàng vàng đó là cái trứng nó vẫn còn chiều tốt còn nếu mà cái trứng nó trắng nó giật ra qua trứng nó bị hư đây là những cái trứng cũ mình hai ngày rồi cái trứng nó vẫn còn rất là là, là tốt nha bạn nó không có không có ảnh hưởng với bạn ha đó mình thấy chưa rất là bình thường nó không ảnh hưởng gì hết còn khi một cái trứng mà nó giật rồi coi
cái nước đục cái nước lên rồi mà coi trứng nó đã bị hư nhiều lắm hư có thể nó không đạt kết quả bạn đâu ha đó mà thấy rất là khó nuôi con cá rất là khó ha không có đơn giản đâu nha khi mình nuôi rồi mình thấy nó rất là là khó khăn đó khi mình thích là thích mình nuôi một con cá mình rất là thích mình là nó có môi trường nó rất là là là, là khó nha bạn rất là khó chứ không đơn giản đâu thì nhiều lúc mình nuôi con cá đó nuôi con cá nên nó chết á thì mình rất là là, là là sợ nha bạn mình ra đó mình nuôi một con cá mình rất là cẩn thận nha bạn ok đúng là hôm nay là ngày thứ ba sáng ngày thứ ba thì mình bắt đầu là mình mình coi nó thế nào nha ngày thứ ba rồi đó sáng này con cá nở ra thế nào tình coi thế nào nha con cá nó nở ra buổi sáng thì mình ra mình coi mình mới đi làm về giờ mình coi công chúa mình nở tới đâu thì mình cho bạn thấy con cá thì đúng 3 ngày nha ba ngày thì con cá nó nở đó thì ô trời nó nở rất là nhiều những bạn thì bạn sẽ coi mình quay gần gần cho bạn coi nha thì mình thấy các bạn coi thế nào đó con cá đó đó thì thấy mình đây là cái con cá của con cái hộ này là mình lấy qua mình nhớ không lấy từ cái hộ bên kia qua mình bỏ riêng đó đó mình mình mình, mình bỏ những con cước này riêng ra thì mình rất là là, là sạch nha đó không thấy những con cá li ti không con cá li ti chút chút xíu đầy ô oh mày có nhiều chưa đó mà thấy không con cá này nó nở ra rất là dễ thương chừng này gần một in đó mới có ba ngày thôi thì nó được một in thì mình một đám này chỗ này mình thấy rất là nhiều cá nha chỗ li ti li ti cá thì mình, mình đã được ba ngày đó thì nó có lúc cái lượng cá nó nở rất là nhanh khi anh mới nở ngày đầu tiên ra đó thì anh chút xíu à anh, anh sẽ núp vô trong mấy cái anh anh bằng những cái hộp uh, mình không đuổi bằng hộp mè phần nữa hộp một phần tư hộp mè thôi nó nhỏ mức độ tới vậy đó một phần tư một phần tư hộp mè thì nó xíu thì nó nằm trong cái một góc đó bắt đầu là chừng mấy tiếng hồ thôi chừng một năm bảy tiếng hồ sau là anh lớn lẹ lắm anh lớn vào ao liền thân càng sau thấy nó dài tầng lượt lên thôi nha cái này tới gần mới ba ngày mà nó nở được ngày thứ ba thôi nó mới nở ra ngày thứ ba thì nó để được gần một in rồi đó nó cầm một coi như là gần một in chứ chưa một in ha giờ đó mình thấy nó rất là nhanh rất là lớn rất là lẹ nha bạn thì con cá khô này rất là dễ thương khi mà bạn nuôi một con cá đó mà nó có môi trường nó 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 khỏe mạnh nó nhảy rồi nó mạnh rồi nó ăn rồi nó có cái môi trường nó tốt nha bạn như con cá này mà thấy chưa khi mà nó nở ra thì không khí nó nước nó tốt đầy đủ oxygen con cá nó lên lắm nó là nó bơ lẹ lắm nó nhúc nhích trong lòng rất là thích còn khi mà thấy nó không nhúc nhích mà nó đừ đừ đi từ từ là biết có được cái nước hay chưa thứ hai là nó không có đủ cái oxygen và cái nước nó bị nhiễm trùng thì nó sẽ bị chết liền nha bạn một bận từ hai tiếng sau mà nếu mà không kiểm tra được nó chết liền nha bạn chứ không đơn giản đâu lỡ nuôi một con cá nó không đơn giản thật đơn giản ha còn thấy nó nở dễ sợ không nó nở cá một hồ luôn đó thì mình ước chứ là nếu nở ra thì cũng có hơn nửa triệu con thì những con cá mới ca nhập của mình nở mình tự để nhân tạo đó mình cho nó tự tự nhân tạo thôi mình không có ép với nó đó thì nó nó đẻ rất là nhiều mình rất là thích cái, cái mình làm cái vấn đề đó rất mình thích ok giờ mình có hồ thứ hai cái hồ này hồ kế bên là mình có gì hồ kế bên là mình cũng lấy cái trứng ra đó mình nhớ không trứng nó rớt xuống dưới thành hồ mình giữ lại luôn mình không có chung với cái trùng cước mà cái này là cái môi trường nước hồ này dơ hơn do đó mình lại mình săn sóc này khó hơn mình để riêng ra thì nhìn thấy những có cao không những có con chút chút li ti đầy đó đó anh nó cũng ba ngày nữa rồi cũng còn mấy cái chân trắng ở dưới đó. cái trứng ở dưới là bạn thấy là những cái trứng đó có hy vọng nó không quất nữa nó không có nở nữa cái trứng mà nằm dưới cái dưới cái, cái tấm tấm nhựa đó là cái trứng đó đã bị thúi rồi nó màu trắng thì mình không để luôn đi thì mình không đụng nó nữa thì đó cái trứng đó là nó giống gì nó không có đạt thì chuẩn cỡ tám chục trăm còn hai chục trăm trứng nó sẽ bị dập ra nó nằm đó dưới đó là màu trắng thì nó hôi thì mình sẽ rút nước ra sau mà thấy nhớ con cá nhỏ nhỏ không nó lên tinh nó bơi đầy dưới luôn ha chút 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 đó mình thấy không đó mình thấy chưa khi mà nó bơi nó chơi đó mình thấy không nhỏ 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 mình quay cái đèn mình thấy ha những cái đèn đó thì mình thấy được con cá nó mạnh thế nào thì mình tận dụng hết tận dụng hết tối đa bạn mình không có để con con cá nào mà, 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 mà bỏ hết nha mà khi mình nuôi một con cá mình rất là quý đó nó một chút xíu thôi mình rất là kiên nhẫn mà rất là kiên nhẫn không đơn giản đâu mình để nó sát rồi mình mình giống như mình coi nó rồi mình kiên nhẫn với baby mà cái đề kháng rất là yếu nó chỉ cần sơ sát một xíu thôi sơ sót xíu làm cả nó sẽ chết các bạn ha trời ơi mình nuôi cá không có đơn giản mà ha ok giờ mình đã cũng gần xong cái video này nha các bạn thì nếu bạn có cảm giác gì mà comment gì nói chuyện tiếng người cá cho vui thì mình đến david trần ha thì mình cũng nuôi cá khôi cả bảy màu mình nuôi rất nhiều loại cá mình rất yêu cá ha thì mình đang về tìm hỏi tìm hiểu về khóa các bạn nào có những cái kinh nghiệm gì thì hãy ghép ý kiến với mình ha mình trao đổi cho vui thì cái tôi cá một cái điều kiện làm rất là thích bạn mình lúc mình nói chung là mình có enjoy một cái gì đó thì cơ hội mình tốt hơn mình cảm giác mình thoải mái hơn còn đi làm hoài mình cũng có bị stress nhiều lắm bạn ơi con cá nó làm cho mình rất là thích bạn đó mà khi con cá nó bơi rồi rồi nó li ti li ti đi đầy hồ ấy mình
thì mình nó nằm đó cái thể tối này nó đẹp mình cho để tiếp tục nữa thì cái chữ cá này cũng bự lắm cá này mình sẽ quay cho mình thấy cái được sau nó để đây là mình để hai ba con được ba con được chứ một con gái cái này đặc biệt là ba được một cái cảm ơn bạn nha ok mình xin tạm dừng cái video này rồi khi nào bạn có một cái gì recommend cho mình bấm subscribe cho mình nha cảm ơn bạn rất nhiều bye bye bạn bye bye các bạn